Merhaba arkadaşlar, Mayıkaya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Expressing Purpose with For and To. Dilerseniz dersimize geçelim. For ve To ikisi de için anlamına gelir ve amaç belirtmek için kullanılır. Bu dersimizde For plus Noun ve To plus Verb One yapısını işleyeceğiz. Şimdi bunları bir göz atalım. Evet arkadaşlar, for plus noun yani amaç belirtirken bir şey için anlamını verirken for artı isim yapısını kullanırız. Yani I opened the door for Andy cümlesi kapıyı Andy için açtım anlamına gelir. Yine he bought a ring for his wife cümlesi karısı için bir yüzük aldı anlamına gelir. For his wife yapısı eşi için, karısı için anlamına gelir. I came here for my son cümlesi buraya oğlum için geldim anlamına gelir. Yine diğer örneğimizde could you do something for me sorusu benim için bir şey yapar mısın anlamına gelir. Yine for me ifadesi benim için anlamına geldi. To verb 1 yapısı ise yani to'dan sonra verb 1 yapısı kullanarak amaç belirttiğimiz yapıya örnek verecek olursak I'm coming here to learn English cümlesi buraya İngilizce öğrenmek için geliyorum anlamına gelir. Eğer fiil ile kullanacaksak to getiriyoruz amaç belirtirken. He saves money to buy a computer cümlesi bir bilgisayar almak için para biriktiriyor anlamına gelir. Yine to buy ifadesi satın almak için anlamına geldi. I went shopping to buy a shirt cümlesi de bir gömlek almak için alışverişe gittim anlamına gelir. Ve diğer örneğimizde She came to my office to ask a question cümlesi ofisime bir soru sormak için geldi anlamına gelmektedir. Şimdi dikkat edecek olursak He works hard for his family cümlesinde for'dan sonra isim geldi. Yani ailesi için çok çalışır anlamına gelir. Eğer arkasından fiil getirecek olursak başında to getiririz demiştik daha önceden. Yani we are learning English to get a better job ifadesi daha iyi bir iş almak için anlamına gelir. Yine daha iyi bir iş almak için İngilizce öğreniyoruz anlamına gelir cümlemiz. Bu cümleyi we are learning English in order to get a better job şeklinde kullanabiliriz. Yani in order to ve to amaç belirtirken aynı anlamda kullanılmaktadır. Yani in order to eşittir to diyebiliriz. Purpose yani amaç ifadelerinde. Son örneğimize bakacak olursak My father bought a car for me ifadesinde A car doğrudan nesnemiz yani direct object. For me ifadesi ise dolaylı nesnemiz yani indirect object ifadesidir. Bunu bir önceki dersimizde işlemiştik. Doğrudan nesne ve dolaylı nesnenin yerini değiştirecek olursak My father bought me a car şeklinde kurabiliriz ifademizi. Ee, anlam olarak hiçbir şey değişmez. Yine anlamımız babam benim için bir araba aldı anlamına gelir. Evet arkadaşlar şimdi bu öğrendiğimiz for plus noun ve to plus verb one yapılarını sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi eğer için anlamını verirken arkasından isim kullanacaksak for plus noun yapısını kullanırız. Yani for ile ifade ederiz. Örnek verecek olursak we came here for a chat cümlesi buraya bir sohbet için geldik anlamına gelir. For'dan sonra a chat ifadesi isim oldu. Diğer örneğimiz I went to the grocery store for some apples ifadesi markete biraz elmalar için gittim anlamına gelir. Yine for'dan sonra gelen some apples ifadesi isim oldu. Eğer arkasından fiil getireceksek to plus verb one yapısını kullanırız. Yani to artı fiil yapısını kullanırız. Az önceki cümleleri to verb one yapısına dönüştürecek olursak we came here to have a chat ifadesi buraya bir sohbet etmek için geldik anlamına gelir. Yine to'dan sonra have fiili geldi. Diğer örneğimiz 
I went to the grocery store to buy some apples ifadesi. Markete e, biraz elmalar almak için gittim anlamına gelmektedir. Buradaki to buy ifadesi almak için, satın almak için anlamına gelir ve e, fiil kullandığımız için başında to kullandık. Bu dersimizde expressing purpose with for and to konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.